আপনারা দেখছেন এটিআর টেলিভিশন সত্য প্রবর্তনে ঐক্য এখন দেখবেন জাগমমিন অনুষ্ঠানে মাহে রমজান উপলক্ষে সাহরির বিশেষ আয়োজন বরকতময় রমজান আসসালামু আলাইকুম ওরহমতুল্লাহি অবরকাত নহমদ হু অনসল আলা রসুল হিল করিম আম্মাবাদ প্রিয় দর্শক কাছে ও দূরে দেশে কিংবা প্রবাসে যে যেখান থেকে এটিআর টিভির পর্দায় আসেন সকলকে জানাচ্ছি আন্তরিক অভিনন্দন ও মোবারকবাদ শুরু করছি সাহরির বিশেষ আয়োজন বরকতময় রমজান অনুষ্ঠানের শুরুতেই পবিত্র কোরআনুল করিম থেকে তেলাউত আপনারা দেখছেন এটিআর টেলিভিশন সত্য প্রবর্তনে ঐক্য দর্শক এতক্ষণ আমরা পবিত্র কোরআনুল করিম থেকে তেলা উচ্ছুনলাম চলুন এবার দেখে আসি মুসলিহীন শিল্পী গোষ্ঠীর পরিবেশনায় সুন্দর একটি ইসলামি সঙ্গীত জান আহলান সাহলান মাহে রমজান আত্মশুদ্ধি ত্যাগ তীক্ষা সাম্য শান্তি সত্যের দীক্ষা আত্মশুদ্ধি ত্যাগ তীক্ষা সাম্য শান্তি সত্যের দীক্ষা রহমত না জাত মাকফি রাতের খুলে দিয়েছেন খোদাবান রহমত না জাত মাকফি রাতের খুলে দিয়েছেন খোদাবান জান আহলান সাহলান মাহে রমজান 
হতে আজাত নাও মুক্তির সাত খোদার প্রেম চাও দিন রাত হতে আজাত নাও মুক্তির সাত খোদার প্রেম চাও দিন রাত কোরআন পড় সবার ঘরে অসহায়কে করদান কোরআন পড় সবার ঘরে অসহায়কে করদান শাহরু রমাদন আল্লাজি উন্দিলা ফিহিল কোরআন শাহরু রমাদন আল্লাজি উন্দিলা ফিহিল কোরআন আহলান সাহলান মাহে রমজান আহলান সাহলান মাহে রমজান আহলান সাহলান মাহে রমজান আহলান সাহলান মাহে রমজান ইসলাম দিয়ে জীবন সাজাও অসৎ পথে ফিরে না যাও ইসলাম দিয়ে জীবন সাজাও অসৎ পথে ফিরে না যাও ভেবে দেখো হয়তো এটাই তো মাই সে সাহবান ভেবে দেখো হয়তো এটাই তো মাই সে সাহবান শাহরু রমাদন আল্লাজি উন্দিলা ফিহিল কোরআন শাহরু রমাদন আল্লাজি উন্দিলা ফিহিল কোরআন আহলান সাহলান মাহে রমজান আহলান সাহলান মাহে রমজান আহলান সাহলান মাহে রমজান আহলান সাহলান মাহে রমজান রোজা রেখে ডাকো আল্লাহকে বন্দি দুর্ভাগা শয়তান রোজা রেখে ডাকো আল্লাহকে বন্দি দুর্ভাগা শয়তান মুক্তি তোমার মিলবে আল্লাহ রহমান মুক্তি তোমার মিলবে আল্লাহ রহমান শাহরু রমাদন আল্লাজি উন্দিলা ফিহিল কোরআন শাহরু রমাদন আল্লাজি উন্দিলা ফিহিল কোরআন আহলান সাহলান মাহে রমজান আহলান সাহলান মাহে রমজান আহলান সাহলান মাহে রমজান আহলান সাহলান মাহে রমজান শাহরু রমাদন আল্লাজি উন্দিলা ফিহিল কোরআন শাহরু রমাদন আল্লাজি উন্দিলা ফিহিল কোরআন আহলান সাহলান মাহে রমজান 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 আপনারা দেখছেন এটিআর টেলিভিশন সত্য প্রবর্তনে ঐক্য দর্শক আমরা প্রতিদিনই নতুন নতুন বিষয় নিয়ে আলোচনা শুনি আজকেও একটি নতুন বিষয় নিয়ে আলোচনা শুনব আমাদের আজকের আলোচ্য বিষয় আত্মশুদ্ধির মাস রমজান প্রিয় দর্শক আমরা বছরের প্রতিটি দিনই বিভিন্ন কাজে নিয়োজিত থাকি সাথে সাথে মহান সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ তালাকে ভুলে কখনো কখনো বিভিন্ন পাপে লিপ্ত হই এভাবে করে এগারোটি মাস অতিবাহিত হয়ে যায় আল্লাহ তালা তার বান্দাদেরকে আল্লাহর প্রতি আবার ফিরে আসার জন্য এই পাপ থেকে মুক্ত রেখে একজন খালেস বান্দা হিসাবে গড়ে তোলার জন্য আমাদেরকে দিয়েছেন একটি মাস মাহিরম যান যেই মাসে আমরা আত্মশুদ্ধির মাধ্যমে তাকুয়া অর্জনের মাধ্যমে আবারও আল্লাহ তালার দিকে যেন মনোনিবেশ করি ইবাদতে যেন মনোনিবেশ করি প্রিয় দর্শক আসুন আমরা 
আজকের আলোচ্য বিষয় আত্মশুদ্ধির মাস মাহি রমজান সম্পর্কে আমরা জানব এ সম্পর্কে আলোচনার জন্য আমাদের স্টুডিওতে উপস্থিত রয়েছেন বিশিষ্ট আলম দিন হজরত মাওলানা মুফতি ইদ্রিস আলী আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ ওয়া আলাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ মুহতারাম ইতিমধ্যেই আমরা আজকের আলোচনা বিষয় সম্পর্কে অবগত হয়েছি আজকের আলোচনার বিষয় আত্মশুদ্ধির মাস মাহে রমজান পবিত্র কোরআন ও সুন্নার আলোকে আপনার কাছ থেকে বিস্তারিত জানতে চাই নাহমদুহু আনুসলি আলা রসুলহিল করিম আম্মাবাদ ফকাদ কালাল্লাহ তালা ফি কালামহিল মজিদ ওয়াফুরকানিল হামিদ ফাউজবিল্লাহ মিনাস শৈতানির রাজিম বিসমিল্লাহিরহমানিরহিম ইয়াজুহাল্লদিন আমানু কুতিব আলাইকুম উসিয়াম ও কামা কুতিব আলাল্লদিন কাবলিকুম লাল্লাকুম তত্তাকুন বছর গুড়ে আবার আমাদের মাঝে রোজা এসেছে রোজা সম্পর্কে মহান রবুল আলমিন পবিত্র কালামুল্লাহ শিল্পীর ভিতরে ফরমান হে ইমানদার গণ তোমাদের উপর রোজাকে ফরজ করা হয়েছে যেমনিভাবে তোমাদের পূর্ববর্তী উপরে রোজাকে ফরজ করা হয়েছিল যাতে করে তোমরা তাকোয়া অর্জন করতে পারো আল্লাহ রবুল আলমিন রোজার ফজিলাত বনা করতে গিয়ে তাত্তাকুন শব্দ ব্যবহার করেছেন তাত্তাকুন শব্দটি তাকোয়া থেকে এসেছে তাকোয়া শব্দটি বেকায়াতুন শব্দ থেকে এসেছে যার অর্থ হচ্ছে হেফাজত করা আর শরিয়াতের পরিভাষায় তা পোয়া হচ্ছে এমন জিনিস থেকে বেঁচে থাকা যা মানুষকে পরকালে ক্ষতিগ্রস্ত করবে তাকোয়ার স্তর সম্পর্কে আল্লামা নাসির উদ্দিন বাইজাবি তার বিশ্বখ্যাত তাফসিরে বাইজাবির ভিতরে তিনটি স্তরের কথা বর্ণনা করেছেন একটি স্তর হচ্ছে শ্রেক ও কুফুর থেকে মনকে হেফাজত করা দ্বিতীয় স্তর হচ্ছে সর্বপ্রকার গুণা এমনকি সগিরা গুণা থেকেও বেঁচে থাকা তৃতীয় স্তর হচ্ছে কায়রুল্লাহ তথা আল্লাহ ছাড়া অন্যের প্রতি মন দাবিত হয় এমন সব কিছু থেকে বেঁচে থাকা এটাই প্রকৃত তাকোয়া মাহে রমজান তাকোয়ার মাস মুত্তাকি হওয়ার মাস তাকোয়ার পথ পাড়ি দিয়ে আত্মশুদ্ধি অর্জনের মাস যারা তাকোয়ার পথ পাড়ি দিয়ে আত্মশুদ্ধি অর্জন করতে চায় তাদের রোজার হাকিকত সম্পর্কে পূর্ণ ধারণা থাকা জরুরি কেবলমাত্র পানাহার ও যৌন সম্ভব থেকে বেঁচে থাকার নামই রোজা নয় বরং মানুষের অঙ্গ প্রত্যঙ্গের প্রতিটি জিনিসের রোজা আছে এই অঙ্গ প্রত্যঙ্গগুলি শরিয়াত গর্হিত কাজ থেকে বিরত রাখাও মানুষের কর্তব্য এইভাবে যদি মানুষ করতে পারে তাহলে রোজার প্রকৃত হাকিকত সে লাভ করতে পারবে মানুষের অঙ্গ প্রত্যঙ্গের ভিতরে বিশেষ বিশেষ অঙ্গ হচ্ছে মানুষের কান চোখ অন্তর জবান পেট ইত্যাদি এইগুলি সম্পর্ক পরকালে জিজ্ঞাস জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে আল্লাহ রবুল আলমিন পবিত্র কালাম উল্লাহ শরীফের ভিতরে বলছেন ইন্না সামা ওয়াল বাসারা ওয়াল ফুয়াদা কুল্লুলাইকা কান আনহু মাস উলা নিশ্চয় কান চোখ অন্তর এইগুলি সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে এবারে এবারে আমরা আসি দেখি এইগুলি রোজা কি মানুষের অঙ্গ প্রত্যঙ্গের কি রোজা কিভাবে রোজা পালন করবে মানুষের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ মানুষের অঙ্গ প্রত্যঙ্গের ভিতরে একটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ হচ্ছে মানুষের কান এই কানের রোজা হচ্ছে কান কোনো পাপের কথা শুনবে না কোনো অশ্লীল কথা শুনবে না মানুষের কান এমন একটি অঙ্গ যার ভিতরে পাপের কথা প্রবেশ করলে কলবের গড় বিরান হয়ে যায় এবং নেক আমলের প্রাসাদ ভেঙে চুরমার হয়ে যায় মানুষের অঙ্গ প্রত্যঙ্গের ভিতরে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ হচ্ছে মানুষের চোখ চোখ হচ্ছে এমন একটি অঙ্গ যা কলবের দরজা নামে পরিচিত এই দরজা দিয়ে 
পাপের কথা প্রবেশ করতে পারে ভালো কথা প্রবেশ করতে পারে আর কো চোখ হচ্ছে এমন এক শিকারী যাকে ছেড়ে দিলে সে শিকার করতে পারে আটকে দিলে সে আটকে থাকে আর তাকে ইচ্ছা মতো যদি ছেড়ে দেওয়া হয় সে অন্যায় ছাড়া আর কিছুই সে আনতে পারে না মানুষের অঙ্গ প্রত্যঙ্গের ভিতরে একটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ হচ্ছে মানুষের জবান মানুষের জবানোর একটি রোজা আছে মানুষের জবানের রোজা হচ্ছে মানুষ মিথ্যা কথা বলবে না অশ্লীল কথা বলবে না পাপের কথা বলবে না এই জন্যই তো মহানবী সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম হাদিস শরীফের ভিতরে ফরমান মানলাম ইয়াদা কওলা জুর ওয়াল আমালা বিহি ফালাই সাল্লাহ হাজাতুন ফি আইয়াদা তামাহু ওয়া সারাবাহু যে ব্যক্তি মিথ্যা কথা মিথ্যা আমূল বর্জন করতে পারল না পানাহার বর্জনে আল্লাহ আবুল আলমিনের তার কোনোই প্রয়োজন নাই মানুষের এই জবানটি ক্ষতি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অত্যন্ত ভয়াবহ এই জন্যই তো রসুল আকরাম সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম এই জবান সম্পর্কে বলছেন মাই আজমান লি মা আবাইনা লেহিয়াই হে অমা আবাইনা লেজলাই হে আজমান লাহু জান্না যে ব্যক্তি দুই চোয়ালের মাঝের অঙ্গ এবং দুই পায়ের মাঝের অঙ্গের জিম্মাদারি গ্রহণ করতে পারবে আমি তার জান্নাতের জিম্মাদারি গ্রহণ করতে পারি সুপ্রিয় দর্শক মণ্ডলী মানুষের জবান একটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ রোজাদারের জন্য এটিকে হেফাজত করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ এই জন্যই তো আল্লাহ মহানবী সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম হাদিস শরীফের ভিতরে বলছেন ফাইন সাব বাহু আহাদুন আও কাতালাহু ফালি আকুল ইন্নি ইমরি উন সমুন যদি কেউ তাকে গালাগালি করে তার সাথে লড়াই করতে আসে মারামারি করতে আসে সে যেন বলে দেয় যে আমি রোজাদার আমি তোমার সাথে জগড়া ফাঁসাত করব না লড়াই করব না মানুষের অঙ্গ প্রত্যঙ্গের ভিতরে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ প্রত্যঙ্গ হচ্ছে অঙ্গ হচ্ছে মানুষের পেট পেটের রোজা আছে পেট হারাম খাদ্য খাবে না যখন হারাম খাদ্য খাবে তখন রোজার হাকিকত সে বুঝতে ব্যর্থ হবে এবং রোজার পূর্ণাঙ্গ সব থেকে সে বঞ্চিত হবে হারাম খাদ্য যে খাবে সেই খাদ্যের দ্বারা শরীর উৎপন্ন হবে এই শরীর জাহান নামেরই উপযুক্ত আমরা যদি সালাফে সালহীনের দিকে লক্ষ্য করি তারা হারাম খাদ্য থেকে কিভাবে বেঁচে থেকেছেন কত কষ্ট করেছেন এই প্রসঙ্গে আমরা খলিফাতুল মুসলিমিন আউবকার সিদ্দিক রেদি আল্লাহ তালহুয়ের কথা উল্লেখ করতে পারি তিনি একবার এতই ক্ষুধার্থ ছিলেন যে তার খাদেম যখন তাকে কিছু খানা দিল তখন সে খেয়ে তাকে জিজ্ঞাসা করল যে এই খানা তুমি কোথায় পেলে খাদেম বলল জাহিলি যুগে আমি যখন অমুসলমান ছিলাম তখন কারো ভাগ্য গণনা করেছিলাম সেই ভাগ্য গণনার বকেয়া পাওনা ছিল সেই বকেয়া পাওনা দিয়ে আমি এই খাদ্য ক্রয় করেছি এই কথা অবকার স্মৃতিকরা দিয়ে আল্লাহ তালহু শোনার পরে তিনি গলার ভিতরে হাত টুকিয়ে দিলেন এবং বমি করে সম্পূর্ণ খাবার বের করে দিলেন মানুষের অঙ্গ প্রত্যঙ্গের ভিতরে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রধানতম অঙ্গ হচ্ছে মানুষের কলব কলব সম্পর্কে রসুল আকরাম সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম হাদিস শরীফের ভিতরে বলছেন আলা ইন্নাফিল জাসাদে মুদগতান ইজা সলুহাত সলুহাল জাসাদু কুল্লুহু ওইজা ফাসাদাত ফাসাদ আল জাসাদু কুল্লুহু আলা ওহি আল কলব জেনে রাখো মানুষের দেহের ভিতরে এক টুকরা গোস্তপিণ্ড আছে এই গোস্তপিণ্ড যখন ভালো হয়ে যায় সমস্ত শরীরটা ভালো হয়ে যায় এই গোস্তপিণ্ড যখন অসুস্থ হয়ে যায় সমস্ত শরীর তখন অসুস্থ হয়ে যায় জেনে রাখো সেই গোস্তের টুকরা হচ্ছে কলব কলবেরও একটা রোজা আছে কলবের রোজা হচ্ছে কোনো বদ আকিদা পোষণ করবে না খারাপ চিন্তা করবে না মানুষের প্রতি হিংসা বিদ্বেষ পোষণ করবে না মানুষের বদ আকিদা এমনই একটি মারাত্মক বেদী বদ আকিদার কারণে মানুষ এফরাদ এবং তাফ্রিত অর্থাৎ চরমপন্থা এবং নরমপন্থার ভিতরে চলে যায় এবং সেরাতুম মুস্তাকিম থেকে আহলে সুন্নত ও জামাতের 
আদর্শ থেকে সে বিচ্যুত হয়ে যায় মানুষের কলবের হিংসা বিদ্বেষ মারাত্মক বেধি এই হিংসা বিদ্বেষের দ্বারা তার নেকের কাজগুলি সব বর্ষ হয়ে যায় খতম হয়ে যায় সে নিঃশেষ হয়ে যায় এই জন্যই তো রসুল আকরাম সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম হাদিস শরীফের ভিতরে ফরমান ই আকুম আল হাসাদা ফাইন আল হাসাদা ইয়াকুলুল হাসানাত কামা তাকুল নারুল হাতাবা তোমরা হিংসা বিদ্বেষ থেকে বেঁচে থাকো কেননা হিংসা বিদ্বেষ নেকের কাজগুলিকে এমনভাবে বর্ষ করে দেয় এমনভাবে ধ্বংস করে দেয় যেমনিভাবে আগুন কাটকে বর্ষ করে দেয় ধ্বংস করে দেয় রসুল আকরাম সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম একবার এক সাহাবিকে লক্ষ্য করে তিনবার বললেন এই লোকটি জান্নাতি এই লোকটি জান্নাতি এই লোকটি জান্নাতি সাহাবাই কারাম তাকে জিজ্ঞাসা করলেন কোন আমলের মাধ্যমে তুমি জান্নাতি হয়েছ আমাদেরকে একটু বলো ওই সাহাবি তখন আরজ করলেন বললেন আমি যখন ঘুমাতে যাই তখন আমার অন্তরে কারো প্রতি হিংসা বিদ্বেষ কিছুই থাকে না সুপ্রিয় দর্শক মঙ্গলী মাহে রমজান সিয়াম সাধনার মাস মাহে রমজান আত্মশুদ্ধির মাস মাহে রমজান তাকা অর্জনের মাস এই তাকা অর্জনের আরেকটি মাধ্যম হচ্ছে দরিদ্রকে সাহায্য সহযোগিতা করা সাহায্য সহযোগিতার মাধ্যমে মানুষের অন্তরের বখিলতা কৃপণতা দূর হয়ে আল্লাহ এবং আল্লাহ রসুলের মহাব্বতে এবং কৃতজ্ঞতায় ভরে যাবে সুপ্রিয় দর্শক মণ্ডলী মাহে রমজান এই তাকো অর্জনের মাস তাকোয়ার সিঁড়ি পাড়ি দিয়েই আত্মশুদ্ধি অর্জন করতে হবে আর আত্মশুদ্ধি মানুষকে নিয়ে যাবে আল্লাহর সন্তুষ্টিতে ও জান্নাতের সুচ্চ মার্গে তাই আসুন রমজানের শুভন সুযোগকে গ্রহণ করে তাকোয়ার সিঁড়ি পাড়ি দিয়ে আত্মশুদ্ধি অর্জন করে খুঁজে নেই আল্লাহর সন্তুষ্টি ও জান্নাতের ঠিকানা আল্লাহ আমাদের সকলকে কবুল করুক আমিন আসসালাম আলাইকুম ওরহমতুল্লাহি অবরকাতু মাসা আল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ আত্মশুদ্ধির মাস রমজান এ বিষয়ের উপরে আমরা মুহতারামের কাছ থেকে পবিত্র কোরআন ও সুন্নার আলোকে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা শুনলাম প্রিয় দর্শক দেখতে দেখতে চলে আসলাম অনুষ্ঠানের একদম শেষ পর্যায়ে আগামীকাল ভিন্ন কোনো বিষয় নিয়ে আবারও স্টুডিওতে উপস্থিত হব ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন মাহে রমজানের প্রতিটি দিন কোরআন ও সুন্নার আলোকে আমলের মাধ্যমে কাটানোর চেষ্টা করুন করোনা ভাইরাস থেকে সর্বোচ্চ সতর্ক থাকুন প্রিয় দর্শক এখনই দোয়া ও মোনাজাতের মাধ্যমে শেষ করছি আমাদের আজকের অনুষ্ঠান আমরা কতিপাই গুনাহগার পবিত্র মাহে রমজানের সেহরির মুহূর্তে দোয়া কবুলের উপযুক্ত সময়ে তোমার সাহিতার বারে আমরা হাত তুলেছি মেহরবানি করে তুমি আমাদেরকে কবুল করে নাও ইয়াল্লাহ আমরা জীবনবার গুনাহ করেছি অন্যায় করেছি অপরাধ করেছি তোমার দরবারে ক্ষমা চাচ্ছি মেহরবানি করে আমাদের সকলকে তুমি ক্ষমা নসিব করে দাও ইয়াল্লাহ আমাদের মৃত্যু পিতা মাতা আত্মীয় স্বজন পাড়া প্রতিবেশী ওস্তাদ মুরব্বী যাদেরকে আমরা চিরতরে হারিয়েছি ওই গহীন অন্ধকার কবরে যাদেরকে আমরা চির বিদায় দিয়েছি মেহরবানি করে তাদের সকলকে তুমি মাফ করে দাও আল্লাহ তাদের সকলের কবর গুলিকে তুমি জান্নাতের টুকরা বানিয়ে দাও আল্লাহ তাদের সকলকে তুমি মাফ করে দাও আল্লাহ পবিত্র মাহে রমজানের রসিলায় তাদের সকলকে তুমি মাফ করে দাও আল্লাহ আমাদের সকলকে তুমি কবুল করে নাও তামাম বিশ্বের মুসলমানদেরকে তুমি কবুল করে নাও মুসলমানদের এবাদাত বন্দিকে তুমি কবুল করে নাও আল্লাহ রমাম পবিত্র মাহে রমজানের রুসিলায় 
মহামারী থেকে আমাদেরকে তুমি হেফাজত করো মুসলমানদের সিলাই বিদর বিদেব থেকেও তুমি এই মহামারী থেকে সকলকে তুমি হেফাজত করো আসমানি বালা আসমানে তুলে নাও জমিনে মালা জমিনে দাফন করে দাও আমাদের উপর তোমার খাস রহমত না ঝিল করে দাও এ আল্লাহ রমজানের বাকি দিনগুলিকে আমরা যাতে ঠিক মতো পালন করতে পারি তৌফিক তুমি দান করে দাও আল্লাহ আমাদের শেহরি আমাদের রোজা আমাদের তারাবি সবগুলিকে তুমি কবুল করে নাও পবিত্র মাহে রমজানে তুমি যাদেরকে নাজাদ দিয়েছ যাদেরকে নাজাদ দিবে তাদের তাদের ভিতরে আমাদেরকে তুমি সামিল করে নাও রব্বানা তাকাবাল মিন্না ইন্না কান্ত সামিউল আলিম অতবা আলিনা ইন্না কান্ত তৌবুর রাহিম বিরহমতি কায়া আরহাম রাহিম আসলাত আসলাম আলাইকা সৈদনা ও নবীয়না ও শফিয়ানা রসুল আসলাত আসলাম আলাইকা মন বিশ্বাতিল উজমা খসকলাত আসলাম আলাইকা ফাই রসুল <laughs> আপনারা দেখছেন এটিআর টেলিভিশন সত্য প্রবর্তনে ঐক্য